这就是你认为最好的选择。好啊，你不觉得我们现在的距离刚刚好吗？李白，还记得那天，在彩虹下，你替我向云生告白吗？其实你也是在为自己告白，对吗？抱歉，我也是才知道。原来你也喜欢余生，是姐姐欠你太多了。我一直都自私的霸占着这份爱。余生哥，嗯，你就站在那儿，我有话跟你说。有些话我藏在心里很久了。一直都想告诉你，我喜欢你，从很早以前就喜欢了。其实，其实我也喜欢你，李素。苏莹同意了解一下乡村公益医院的项目，所以麻烦你多准备一些资料，我晚上回去给他带过去。嗯，资料还挺多的。嗯，那我准备好了之后，我尽早给到他吧。姐夫，你最近是不是跟师姐一直闹别扭啊？他会不会就是因为师姐看过这个视频了？余生哥，你已经决定好要去外派了吗？这个视频怎么回事？嗯，你故意给苏莹的。他还跟你说什么？你为什么这么做？余生哥，我对你的心意，你就一点都体会不到吗？当初，当初跟你表白的人是我。最先喜欢上你的人也是我。我可以把你让给姐姐，但是我不愿意把你让给苏莹。而且她这么不珍惜你，这些天我眼睁睁的看着你为她受了这么多委屈，她根本就不配得到你的爱。虽然你是替米素表的白
但当时我答应和喜欢的人，都只是迷途。你们两个在我心里，是完全不同的两个人。李白，对我来说就只是一个朋友，一个妹妹。不是的，是因为从我回来开始，苏莹就一直在，但你们现在已经分手了呀。他这么不珍惜你，你在他的生命当中就是一个过客而已，云生哥。但是我可以一直陪在你身边，我可以一直陪着你，爱着你的，我也可以代替姐姐一直爱着你。分手只是暂时的，我很清楚自己的心意。现在和以后，我爱的人都只会是苏怡。我希望你能明白这一点，以后不要再做这样的事了。知道了，我在收拾东西呢。其他东西你不是都带了吗？喂，你在哪儿？有事吗？我问你在哪儿？在家。我刚才去周阿姨的房间，苏英不在吗？她刚走一会儿，说是回去收拾东西了。好，谢谢。你连见我都不敢吗？什么事不能电话说？你装什么装啊？你在云生哥面前做了什么事，说了什么话，你自己心里不清楚吗？什么意思？视频是你给他看的吧？你挑唆他来骂我，你现在开心了？所以他知道视频的事情了，你现在恼羞成怒了。我只是想追回自己喜欢的人，我并不觉得这样做有什么错。素颜，你别以为你比稿成功了就顺利了，我不会让你好过的。还有，我刚才也已经跟云生哥表明过心意了，我相信他一定会回到我身边的。所以呢，他回到你身边了吗？自作多情是种病，至少我是真心爱他的，不像你。你知道外派的事情，云生哥一直不签字是因为你吗？你宁可毁掉他的前程，你也不愿意让他去公派留学，要把他留在身边，你不自私吗？你不会真的觉得云生哥有多爱你吧？你觉得他爱你，他会离开你吗？我告诉你，苏莹，前段时间我们在一起相处的很开心，也很愉快。我觉得云生哥比跟你在一起的时候开心多了。滚！怎么了？你是心虚了还是害怕了？李白，素颜，云生哥，素颜，你别走。递稿的事儿。你一直为难素颜，梁小雨是故意的。你为什么这么做呀？余生哥，我这么做都是为了能和你在一起。为了我去伤害素颜，你知道当初他为了完成你姐的心愿付出了多少吗？他一直把你当成妹妹一样。你回国之后，他不断的嘱咐我把你照顾好，这是人家的一片心意啊。而你呢，李白，我告诉你。我不允许你再伤害苏颖，否则我永远不会原谅你。任冰石，你有办法帮我找到苏颖吗？
。哎，这地儿看起来不错哎，而且还没什么人。别生气了，明石那么做呢，也是想要替你出头。那谁知道那个女白会找上门来了？不是怪你们，我当然知道你们是看不得我受欺负呀。这个米白也是够了，他怎么有脸还上门找你麻烦？我真是太搞笑。重点不是这个，而是秦云生他明明听到了米白说那些过分的话，然后他还没追我，到现在都没有给我发一条信息，你看。真的是，哎，好了，出来玩呢就是要开心，把那些不开心的事儿全都忘了吧。嗯，嗯，我来了。哎，这边。哎，哎呀，秦医生，好巧。<笑>我不知道啊，他他自己找过来的吧？啊，秦医生啊，是碰巧偶遇的。哎，明石，咱俩把那个东西收拾收拾，接着踩个点儿。拜。走吧。喂，这儿。回来了。来，那我来分配一下工作。我跟明石呢，负责在这儿准备一下待会儿要录音要用的东西，然后秦医生，你跟苏苏，你们两个去那个大本营看看晚上烧烤要用的一些器械啊什么的带过来。啊，我同意。啊，好，秦医生，去吧，秦医生。哎呀，快去啦！哎呀，希望他们两个可以多聊一会儿啊，这样我就可以和你享受二人世界了。快点收拾吧。嗯。所以，我想跟你聊聊。说吧。要不是看了视频，听了明白的话，我真不知道你受了那么大的委屈。没事。而且我是真的不知道，李白做了那么多过分的事情。事情是他做的，跟你没关系。我已经和李白说清楚了，他再也不会做任何伤害你的事儿了。而且最重要的是，你看，虽然都是苹果，但是它的纹路不一样，然后。这个比较脆，这个比较面，我分得清楚啊。我不喜欢苹果。那我也不喜欢苹果。那你现在喜欢什么呀？我喜欢榴莲。榴莲啊。那我也喜欢榴莲，不生气啊？张永强，我是这种人吗？怎么了？没事，就是一个小口子。不行，还是得消个毒，这样保险一点。哎呀，没事，这真没事。你先坐。怎么了？哎呦，弄出血了！哎呀，怎么了？受伤了？哎呀，没事，就不小心刮了个小口子，就赶紧处理，别倒留疤。是啊
这个伤口虽然不大，但是很深，处理完之后就不要沾水了。你和慧轩在这儿等着，我和明师去干活。嗯，走吧，明师。哎，好，我先去了啊。你跟秦医生到底什么情况？和好了？没什么情况。哎，这我可得帮秦医生说两句话啊。周阿姨生病的时候，人家秦医生可是忙前忙后帮你不少忙。我知道，我很感谢他。这么冷淡？我知道米白这个事儿呢，弄得你心里肯定堵得慌。但是刚好趁这次录用的机会。你俩把话说开了，多好！米白的事儿我早就消气了。我是在想我和秦云生之间的问题。我不是说他有问题啊，他没做错什么，只是说我在思考爱情本身这件事情。爱情本身什么事儿啊？我之前不是跟你说过他外派的事儿吗？嗯，他决定没有。医院跟我说，他一直拖着不签字，这个机会特别难得。估计他现在就是因为我才拖着的。那你打算怎么办？你俩的事儿，你俩自己考虑清楚吧。嗯。我去拿饮料。嗯。这刀叉可以带着，我们吃饭去。嗯。然后拿个椅子。姐夫，听说你们医院要外派了。你消息挺灵通啊。啊，那你怎么想的？要出国吗？这确实是个很好的机会。一来呢，可以接触到国外不同的医疗手段和技术。二来对未来评职称也很有帮助，院里很多医生都想去，那我当然也不例外，我也很想去。那你真要出国呀？那师姐怎么办呀？这就异国恋了。确实是个很好的机会，一来呢可以接触到国外不同的医疗手段和技术，二来对未来评职称也很有帮助。院里面很多医生都想去，我当然也很想去啊。啊，那你就真走啊？那师姐怎么办？啊，你知道外派的事情，云生哥一直不签字是因为你吗？你宁可毁掉他的前程，你也不愿意让他去外派交流，也要把他留在身边，你不自私吗？江总，田工找您，请进吧。杨总，田工，好久不见啊！杨总，给您带了点礼物。哼、嗯，那么破费呢？有什么事儿坐下说吧。没什么事儿。嗯，就是路过您这儿，想着就来拜访您一下。最近忙什么呢？瞎忙。嗯。嗯，杨总，您之前说过有案子会介绍给我，我就一直等着您消息呢。我说了，如果有合适的机会的话。嗯，杨总，您看，咱们也不是没有合作过。作为设计师，我还是很有能力的。我真的很渴望在等。我说了，如果有合适的机会的话
，杨总，现在所有人都知道，我作为缩的员工，公然和自己老板抢案子，导致没有公司敢收我。而我做这一切都是为了配合您的计划。你现在要把这一切都怪在我头上？我不是这个意思，我只是希望您能理解一下我的处境，帮帮我，这样大家都好过。有意思，我倒想知道，你有什么本事让我不好过？明白了。您从一开始就没有打算再帮过我，从头到尾都是在利用我，对吧？田工，大家都是成年人，所有的选择都是自己做的，成年人要为自己的选择负责任的。您这意思是要把自己摘得干干净净了？这件事本来就跟我没什么关系，而且我提醒你，请你知道，自己在跟谁说话。艾文，艾总，帮我送送客人。好嘞。哦哎呀，烤子！啊，你坐这吧。啊。来尝尝刚出锅的。哎呀，这串特棒。尝尝，怎么样？就是。嗯。他就是想让我先帮你俩尝尝咸的，啊，对，来，你们也尝尝。来，姐夫，来，师姐，怎么样？咸吗？咸。我刚刚收到我的烟花，我不要再烤。怎么样？哎，雪，嗯，啊，我听周姐说啊，她朋友家的那个儿子最近也在相亲，我帮你介绍一下吧。不用了吧，这个条件好，符合你的要求，而且这人我见过，人品靠谱。我真的不用了，苏苏。哎，要不这周把你约出来看看？啊，这周慧萱姐有事儿。有事儿？那下周？下周也行。这手机里有她的照片，我给你看看。都是照片，现在。都是挺周正的，真挺周正，真不是那种乱七八糟的人。真的，你得看这照片，你看长挺周正的，你再看一下。这条件真不错，好吧，我承认，我谈恋爱了。嗯，嗯，我谈恋爱了，跟明石。是的，师姐。啊，该说啦。哎，不是，你什么时候看出来的？还用我什么时候看出来的？也就你们两个自欺欺人了，好吗？不然为什么跟我来露营？你要叫上他呀？哎，明明是我们两个来露营，你跟过来的好吧？行，我是电灯泡啊，我是电灯泡，好吧，反正现在你们都看出来了，那我们就二人世界去，走。不是，你上哪儿去啊？哦，对，那边还有一个帐篷，你俩去看吧啊，秦医生。不合适吧？不是说好了我俩住一屋的吗？有什么不合适的？那难道把我跟明石我们俩分开就合适啊？是啊，师姐，拆在我们确实不合适。嗯、那我，那我们就先走了，然后你们慢慢吃。有事儿别找我们，找服务员啊！拜拜拜拜拜拜。晚餐二十四小时。晚我想了半天都没想明白
我怎么有点看不懂你套路呢？苏苏既然都已经看出来了，那还不如就大大方方的承认呢。嗯，我本来还在发愁什么时候告诉他，这下可好，一举两得啊。那你之前不是说，等师姐状况好一点再跟他说吗？那我们这个时候就说，会不会有点不厚道？那还不如因为你那么明显都让他看出来了，那我还能不承认啊？不过这样也好，刚好主动了他跟秦医生，就看秦医生能不能把握住这次机会。那我们出去看一下。走。哎，什么情况？秦医生怎么一个人在那？师姐呢？哎，苏阳，我们医院这外派名单出来了，里边有云生，这个院里边要求啊，得做个书面回复。云生一直找不着人啊，他不着急，一堆人等着他呢。外派对他很重要吧？可我是不是不能告诉他，我不想让他走？苏怡，你睡了吗？呃，没呢。我能跟你谈谈吗？进来吧。说吧，你看他吃饭，为什么躲着我？我没躲着你、啊。之前确实很多事儿，是我做的不够好，但我并不希望这些插叙，会影响我们的以后，所以。所以你是要出国了吧？我来是想找你聊聊这个事儿的，这事儿我是这么想。的。秦医生，谢谢你这段时间的付出，我很感谢，真的。但是我就是在困惑，明明我们都是真心为对方好的，但是为什么结果却如此疲惫？这个事情我想了很久。我唯一能够想到的答案就是，也许现在不是我们恋爱最好的时机。所以啊，你现在眼前不是也有一个很好的机遇吗？我听说很难得，短时间内都不会再有的那种。所以我不希望我们的事情会影响你的考虑。你应该遵循自己的内心去做出选择。可是我走了，就三年回不来了。爱情是让人幸福的事情，不是吗？所以，好的爱情是应该让对方更好才是，而不是成为彼此的束缚。这就是你认为最好的选择。好啊，你不觉得我们现在的距离刚刚好吗？我们都在按照自己想要的方式去生活着，不用谁为谁去牺牲，也不用谁为谁去改变，没有那么多的牵肠挂肚，反而是一种解脱。
我明白了，明白就好。我先睡了，我今天累了。学文端午给你放这儿了，早休息。小白，你喝多了，喝点水吧。喜欢一个人有错吗？喜欢一个人怎么会有错呢？你一会儿回去洗个热水澡，舒舒服服的睡一觉，再难过的事儿也就过去了。苏一到底哪里好？人生哥为什么喜欢他不喜欢我？我哪里不好？我哪里不好？没事吧？我记得以前姐姐在的时候，我一直跟在他们身后。我以为我一直都会祝福他们的其实我喜欢云生哥，也喜欢好久了。后来，后来姐姐走了，我以为可以代替姐姐陪在云生哥的身边，我学了和云生哥一样的专业，我出国学习了那么多年，我以为回来之后。我就可以非常骄傲的站在他身边，我可以跟他一起工作，可以帮助他。我以为，我以为我们会永远在一起的。可是素影的出现让这一切都变了，他的出现让这一切都变了。对，苏莹出现以后，云生变得爱笑了，整个人都开朗了。李白，你素的死，大家都很伤心。你离开了六年，云生守着那个玻璃屋，守了六年。这六年我太清楚他经历了什么了，不就像行尸走肉一样。可苏莹出现了，哎，云生整个世界都亮了，他就像活过来了一样，你懂吗？他就是趁人之危。他从当初修玻璃屋的时候，他就已经喜欢云生哥了，对不对？谈了那么多段恋爱，他对云生哥根本就不是真心的，他根本就配不上云生哥。李白，我觉得你对苏莹的误会太深了。我跟苏莹接触的比你多，他这个人很直爽、很善良的，你真的误会他了。都向着他，都向着他。明白。您得往前看呀、啊，你不能永远活在过去的执念里面，这样会让周遭的人感觉到不幸的。那什么是爱？爱难道不应该执着吗？爱难道不应该让人家幸福吗？我爱一个人，可是这个人不爱我，我根本没有想去占有他呀。我希望祝福他，希望他能找到自己的幸福。小白，我希望你幸福，你知道吗？
所以你要祝福云生啊！我相信你跟苏英之间的误会一定会解开的，相信我好不好？都考虑清楚了。嗯，考虑清楚了。行，那就把这个签了吧。哎，云生啊，我为你感到骄傲，也感谢您的帮助和支持。行。那我尽快把这个报上去，啊？嗯，那我走了。嗯、文生，我想找你聊聊米白的事。嗯，我从来没见米白喝过酒，也没见他哭的那么伤心过。我真的能感觉到他。很喜欢你、啊。昨天我也太着急了，就是希望他知道，他不应该那么做。爱一个人太过执着的话呢，往往会犯错。但咱们不能看到他在错的路上一直走下去。我们当哥哥的，得帮帮他。他对苏英误会太深了，有些话还得你去说。解铃还需系铃人啊！嗯，你答应了啊？你要能去劝他，我就放心了。想想咱们上学的时候啊，小白跟在咱们俩屁股后边，一起逛图书馆，一起逛实验室，一起吃饭。希望以后我们还一样。行，找时间我去劝劝。项目的事都已经结束了，你还来找我有什么事吗？我来，是想给你一个忠告，离杨政委远一点。我们都只是他的棋子，一旦没有利用价值，就会直接被抛弃。像我现在这样，我和杨政文合作，只是因为我们都想追回喜欢的人而已。可是，他追回苏莹的方式是不断的给他制造困难和痛苦。然后自己跑去英雄救美，这难道也是你的方式吗？是，你喜欢秦医生，所以对苏莹有敌意，这我理解。但你不觉得杨正文在故意放大你对他的敌意吗？那难道苏莹不是在玩弄云生哥的感情吗？米医生，虽然我跟苏莹相处时间不是很长，但是我看到他们相处的点点滴滴，我能真切的感觉到。苏莹对秦医生绝对是真心实意的，但是你有没有想过，他们是会因为这个项目天天腻在一起，但也可能因为这个项目就彻底分开了？什么意思啊？中国有句老话叫“凡事太近，势必早近”。一段关系里面，当两个人积累了足够多的误会、疲惫，他们就自然而然会分开。看来这件事情的确是我做错了。我们都是为了一己私欲，才会被杨振文利用。但现在及时止损才是我们最应该做的。明医生，该说的我也都跟你说了，我相信你会做出最正确的判断。
师姐，杨总长，谢谢。怎么样，阿姨的身体恢复的好吗？恢复挺好的，过两天就可以出院。嗯，反正有什么需要我帮忙的地方，你尽管讲。我朋友开了一家不错的疗养院，在郊区。如果需要的话，让阿姨过去疗养一段时间。不用了，我妈生病这段时间已经太麻烦你了。我还在想着怎么还你这个人情呢，可不能再多一个。那你要是觉得欠的人情太多，有点压力的话，要不然先还一点。什么意思啊？我刚好有一套房子需要装修，普通的设计师呢，我信不过也看不上，嗯，所以要不然你帮帮忙。不是说好要还人情？如果是私事的话，是。行吧，我先看看房子。好，没问题。下午你有时间吗？下午。行，没问题。那我现在回趟公司，我把地址发给你，我明晚见。好，明天见。不错啊。虽然我跟苏莹相处时间不是很长，但是我看到他们相处的点点滴滴，我能真切的感觉到，苏莹对秦医生绝对是真心实意的。说，昨天喝多了。啊，我没事。我昨天不该那么吼你，对不起。我知道，因为我你做了好多违心的事儿，但爱情不是靠拆散就能得来的。不过现在总归也是过去了。嗯，我也知道我做错了。有个视频，再给你看一下。其实我这一次选择用玻璃作为主要卷彩，还有一个最重要的原因就是，我想要在最短的时间内做到最好的效果，也算是满足我业主的一个心愿吧。